iPhone 10. வாங்குறோமோ இல்லையோ எல்லாருமே இந்த ஃபோனில் வர புது ஃபீச்சர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்போம் இந்த வீடியோவில் ஐஃபோன் டென்னை அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் என் பேர் ஷாரூக் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இடெக் தமிழ் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க லைக் சப்ஸ்கிரைப் அப்புறம் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ வீடியோவில் போகலாம் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம் முதல்ல கொஞ்சம் ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு சிம் ஜெக்டர் டூல் அடுத்து ஃபோன் இப்போதைக்கு இதை ஓரமாக வச்சுட்டு வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ட்ராவல் அடாப்டர் இதில் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் சப்போர்ட் கிடையாது இயர்பாட்ஸ் லைட்னிங் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அடாப்டர் கடைசியாக லைட்னிங் கேபிள் இப்போ ஃபோனில் இருக்க பிளாஸ்டிக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபோன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வருஷம் ஆப்பிள் மூணு ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எயிட்டும் எயிட் ப்ளஸும் கிட்டத்தட்ட பழைய டிசைனில் இருந்தது ஆனால் இது புது டிசைனோடு வந்திருக்கு நாங்கள் பண்ண ஐஃபோன் எயிட் ப்ளஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோவை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா இந்த கார்டை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் எயிட் ப்ளஸ்க்கும் டென்க்கும் சில சிமிலாரிட்டிஸும் இருக்குது வித்தியாசமும் இருக்குது வித்தியாசம்னு பார்த்தா முதல்ல இந்த சூப்பர் ரேட்டினா டிஸ்பிளே இங்கே ஆப்பிள் ஓலட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது நல்ல கலர்ஸ் வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ் இங்கே ரெசல்யூஷன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிக்சல்ஸ் அதனால் பிக்சல் டென்சிட்டி நானூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பிக்சல்ஸ் பர் இன்ச் ஸோ நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது ரொம்பவே பிரைட்டாகவும் இருக்குது இந்த டிஸ்பிளேயில் ஆப்பிள் ட்ரூ டோன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கலர் ஆக்யூரஸிக்காக அது போக இதில் டால்பி விஷன் ஹெச்டிஆர் சப்போர்ட் இருக்குது இந்த டிஸ்பிளே சைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ச் ஆனால் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு நைன் ஸோ ரெகுலராக பார்க்குற சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு நைன் ஃபோனை விட இது ரொம்ப அகலம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் டிஸ்பிளே ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐஃபோன் எயிட் ப்ளஸோட டிஸ்பிளே ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது எயிட் ப்ளஸ் அளவுக்கு பெருசாக இல்லாதனால ஒரு கையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ப்ளஸ் பின்னாடி கிளாஸ் சைடில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் இருக்குது ஆனால் இது கொஞ்சம் வழக்கமும் செய்யுது ஸோ இந்த ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா முதல் காரியமாக ஃபோனோட ஒரு கேஸ் அண்ட் டெம்பர்ட் கிளாஸ் வாங்கிக்கோங்க பொதுவாக நாங்கள் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் டெம்பர்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணது கிடையாது பட் இங்கே கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுன்றது ஒரு கட்டாயமாக இருக்குது ஏன்னா பை சான்ஸ் டிஸ்பிளே கிராக் ஆச்சுன்னா மாற்ற கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் ரூபா எடுத்து வைக்கணும் ஸோ ஃபோன் கூடவே கேஸும் டெம்பர்ட் கிளாஸும் வாங்கிறது நல்லது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கிளாஸ் பேக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐஃபோன் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் மாதிரி இங்கேயும் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே சி ஸ்டாண்டர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்பிள் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் தான் வாங்கணுன்றது இல்லை வெளியில் வாங்குகிற ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் கூட வேலை செய்யும் ஸோ இப்போ ஓவரால் ஃபோனோட டிசைன்னு பார்த்தா மிட் ஃப்ரேம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் குரோம் ஃபினிஷோடு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஹோம் பட்டன் கிடையாது அதனால் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் இல்லை அப்புறம் டாப்பில் டிஸ்பிளே மேலே ஒரு நாட்ச் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது ஆனால் அதில் தான் முக்கியமான சில சென்சர்ஸ் இருக்குது எப்போவுமே கொடுக்குற செவன் மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா ப்ராக்சிமிட்டி சென்சர் இயர்பீஸ் போக வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாட் ப்ராஜெக்டர் இன்ஃப்ரா ரெட் கேமரா அப்புறம் ஃப்ளட் இலுமினேட்டர் அதாவது இன்ஃப்ரா ரெட் லைட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து ட்ரூ டெத் கேமரா சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபேஸ் ஐடி ஒர்க் ஆகும் செட்டப் ப்ராசஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்தது நாங்கள் யூஸ் பண்ண டைமில் இது நல்லாவே வேலை பார்த்துச்சு ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்யூரேட்டாக இருந்தது இன்ஃப்ராரெட் கேமராவும் லைட்டும் இருக்கிறதுனால இருட்லேயும் நல்லா தான் ஒர்க் ஆச்சு எங்களுக்கு பர்சனலாக இந்த டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருந்தது ஒன்ஸ் ஃபோனை முகத்துக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்த உடனே ஃபோன் அன்லாக் ஆன அப்புறம் மேனுவலாக கீழே இருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணணும் அப்புறம் இதில் ஹோம் பட்டன் இல்லாதனால புதுசாக நிறையா ஜெஸ்டர்ஸும் கீ காம்பினேஷன்ஸும் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைட் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா சிதி ஓப்பன் ஆகும் சைட் அப்புறம் வால்யூம் டவுன் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா பவர் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஷாட்க்கு சைட் அண்ட் வால்யூம் அப் அப்படின்னு நிறையா இருக்குது ஜெஸ்டர்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஸ்வைப் அப் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் போகும் இங்கே ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா ரீசெண்ட் ஆப் ஓப்பன் ஆகும் ஸ்வைப் அப் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆப் ஸ்விட்சர் கண்ட்ரோல் சென்டருக்கு டாப் ரைட்லேருந்து ஸ்வைப் பண்ணணும் நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலுக்கு டாப்
நாங்கள் ஆல்ரெடி ஐஓஎஸ் லெவனோட ஃபீச்சர்ஸ் பற்றின டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வீடியோ இங்கிலீஷ் சேனலில் பண்ணியிருக்கோம் அதே வீடியோவை தமிழில் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் வீடியோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஹார்ட்வேர் எல்லாமே மோஸ்ட்டாக ஐஃபோன் எயிட் ப்ளஸில் பார்த்தது தான் ஏ லெவன் பயானிக் சிப் த்ரீ ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இல்லை டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் பேட்ரி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் எம்ஏஹெச் அண்ட் இது அரை மணி நேரத்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ண முடியும் பட் அதுக்கு கூட ஒரு மூவாயிரமோ இல்லை நாலாயிரமோ செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வாங்கிறதுக்கு ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஐஃபோன் எயிட் ப்ளஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கேயும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்குது எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது மல்டி டாஸ்கிங் அப்புறம் பெரிய பெரிய கேம்ஸ் ஆடினா கூட எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ரன் ஆகுது கடைசியாக கேமராவை பற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ஐஃபோன் டென்னோட டுவெல் மெகா பிக்சல் டுவெல் கேமராவில் எடுத்தது இதோட ப்ரைமரி கேமரா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஐஃபோன் எயிட் ப்ளஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க அதே கேமரா தான் பட் செகண்டரி கேமராவாக அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஐஃபோன் எயிட் ப்ளஸில் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் அப்பர்ச்சர் கேமரா இருந்தது இங்கே எஃப் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஓஏஎஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமராவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ஃபோன் நாங்கள் யூஸ் பண்ண கொஞ்ச நேரத்தில் எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது ஆனால் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதோட வெலை ஐஃபோன் டென் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வேரியன்ட் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட்க்கும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி வேரியன்ட் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கும் கிடைக்குது இந்த விலையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஆல்ரெடி பழைய ஐஃபோன் ஏதாச்சும் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனுக்கு அப்கிரேட் பண்ணுவீங்களா இல்லை எயிட் இல்லை எயிட் ப்ளஸ் வாங்குவீங்களா அப்படியும் இல்லைன்னா ஆண்ட்ராய்டே போதும்னு இருந்துடுவீங்களா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க இல்லைனா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் நீங்கள் சி ஃபோர் இடெக் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் என் பேர் ஷாரூக் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் இடெக் தமிழ்